రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో మొట్టమొదటి ఫ్యాక్టరీ అవుట్లెట్ జ్యువెలరీ షాప్ ముకుంద జ్యువెలరీస్ నీకు ఎలాంటి ఫిలిం స్టోరీస్ అంటే ఇలాంటి స్టోరీ చేయాలని ఫిదా చూసారా మీరు నాకు ఆ సాయి పల్లవి క్యారెక్టర్ కావాలి నాకు ఆ సీన్ చాలా నచ్చింది తను శేఖర్ కమల గారికి ఫిదా టూ చేయాలనుకుంటున్నారు హీరో మారుద్దామా అదే హీరో ఉండాలి ఐ హ్యావ్ యూజ్ క్రష్ అండ్ రామ్ చరణ్ సార్ సెకండ్ క్రష్ అనేది ఆనంద్ దేవ్రక్ ఉండి సో వెబ్ సిరీస్ తో పాటు ఫిలిం లో ఏమైనా ఆపర్చునిటీస్ వచ్చాయా వచ్చాయి కానీ కొన్ని ప్రొడ్యూసర్స్ కి సిగ్గు ఉండదు మేడం కమిట్మెంట్ అడుగు ఎవరికి చెప్పుకోలేని పొజిషన్ లో ఉన్నా నేను ఇలా పడేసి అవాయిడ్ చేస్తూ ఇగ్నోర్ చేస్తూ ముందున్న మనిషి తప్పు చేస్తే కూడా నువ్వే వెళ్ళి సారీ చెప్పాలి ఎందుకంటే నీదే తప్పు సో అమౌంట్ ఇచ్చేసావు సో ఇక్కడ ఇంకో అమ్మాయి ఏమో ఫోన్ తీసుకుంది ఇచ్చేసావు సాయం ఇవ్వట్లేదు ఏంటి డబ్బులు అక్కర్లేదు ఫోన్ అక్కర్లేదు నా నా అబ్బాయి నా పక్క ఆ రోజే అమ్మాయి స్టూపిడ్ డిసిజన్ అనమాట అది అప్పట్లో ఇప్పుడు నాకు క్యాష్ నాకు ఫోన్ నాకు కావాలి అబ్బాయి ఏం అవసరం హై వ్యూస్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ బేసిక్ గా ఈరోజు నాతో పాటు ఒక బ్యూటిఫుల్ ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ ఉన్నారు సో అంటే చాలా ఒక దగ్గర సంబంధం అయిపోయింది సో మరి ఆ బ్యూటిఫుల్ లేడీ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్తో మాట్లాడి చాలా 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 విషయాలు తెలుసుకుందాం హాయ్ రా నాయనిక హాయ్ అక్క హాయ్ హౌ అగ్ యూ నేను చాలా బాగున్నాను ఎలా ఉన్నావు నేను ఆల్వేస్ బ్యూటిఫుల్ అంతే అంతే కదా బాగున్నా స్టూడియో ఎలా ఉంది బాగుంది బాగా నడుస్తుంది బాగా నడుస్తుందా సో అర్జెంట్ గా రావాలి నేను కూడా బ్యూటీగా రెడీ అయ్యి బ్యూటీగా తయారయ్యి బ్యూటీగా వచ్చి కాదు మీరు వస్తే మాకు మా స్టూడియో కి కూడా కొంచెం ప్రమోషన్ అవుతుంది అనమాట అందుకే మీరు రావాలి అయితే ఒకసారి వచ్చి టూర్ చేసేయాలి స్టూడియో టూర్ అండి ప్లీజ్ అంతేనా డన్ అయితే వచ్చేద్దాం సో అక్కడ మన దగ్గర ఏంటి స్పెషల్ అన్ని ఉన్నాయి యూనిసెక్చువల్ సలోన్ అనమాట సో మీకు ఏం కావాలి మీరు చెప్పాలంతే సూపర్ చాలా చాలా ఉన్నాయి పెడిక్యూర్ మ్యానిక్యూర్ హెయిర్ స్పా నెయిల్స్ సో చాలా వీ హ్యావ్ ఇన్స్టాల్డ్ హైడ్రా మషీన్ అనమాట అది చాలా తక్కువ మంది యూనో తక్కువ సలోన్స్ లో ఉన్నాయి ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో సో అలా అనమాట మా ఫస్ట్ నేను చేయించుకుంటాను రా ప్లీజ్ కొంచెం బాగుంటుంది కదా స్కిన్ చాలా బాగుంటుంది కదా ఎక్కడది సలూన్ నెక్టర్ గార్డెన్స్ లో మాధవపూర్ ఎవరెవరైతే వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు ఫస్ట్ అర్జెంట్ గా అక్కడ నైనిక ఉంటుంది నైనిక కూడా కలవచ్చు అలా పనిలో పని మనం కూడా బ్యూటీగా రెడీ అవ్వచ్చు స్టూడియో లెవెన్ నెక్టర్ గార్డెన్స్ మాధవపూర్ ప్లీజ్ అబ్బా అయిపోయింది ఎలా ఉన్నావు ఏం చేస్తున్నావు అంటే బ్యాక్ టు బ్యాక్ వెబ్ సిరీస్ దీన్ని మర్చిపోయావు కదా మర్చిపోలేదు కానీ దే ఆర్ బ్రింగింగ్ న్యూ కంటెస్టెంట్స్ అనమాట అంటే టూ ఇయర్స్ అయిపోయింది టూ ఇయర్స్ టూ సీజన్స్ చేసిన And uh, I think అదే ఇప్పుడు అయితే మెయిన్ యాక్టింగ్ లో ఫోకస్ చేస్తున్నాను అందుకే బ్యాక్ టు బ్యాక్ వెబ్ సిరీస్ అయితే చేయట్లేదు కానీ కొన్ని సెలెక్టెడ్ స్టోరీసే చూస్ చేస్తున్నాను అండ్ అలాగే చూడాలి యాక్చువల్లీ టూ ఇయర్స్ ఒక టూ ఇయర్స్ డాన్స్ ని పక్కన పెట్టి యాక్టింగ్ లో ట్రై చేద్దామని అనుకున్నాను చూడాలి ఇంకా టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఆ గ్రోత్ ఎలా ఉందో దాన్ని బట్టి చాలా విజయవంతంగా నడుస్తుంది కదా మళ్ళీ గ్రోత్ ఎలా ఉందో కూడా అంట అవార్డ్స్ కొట్టేస్తున్నావు వచ్చేసింది అలా నువ్వు అందులో బాగా చేయబట్టే కదా వచ్చింది అవును ఎంత మంది చూడు తమిళ్ ఫిలిం లో చేసుకో అది చేయాలని అనుకున్నారంట అవును చూసా అంటే అలాంటి సర్ప్రైజెస్ అన్ని ఇక్కడ ఇలా సుమంటి అది నాకు ఆ రోజు నాకు కూడా సర్ప్రైజ్ దొరికింది ఇంకేంటి అంటే స్టూడియో పెట్టాలి అన్న థాట్ ఎలా వచ్చిందిరా అది యాక్చువల్లీ మమ్మీ ముందే అనుకుంది బికాస్ ఆబ్వియస్లీ నేను ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవుతే మమ్మీ కూడా నాతోనే ఉండాలి అని మాట వచ్చింది అలాగే లైక్ మమ్మీకి ఇక్కడ మమ్మీ నాతో ఉంటే నాకు వర్క్ ఉంటుంది కానీ మమ్మీ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ మమ్మీకి కూడా అలవాటు అయిపోయింది టు బీ యూనో అర్నింగ్ అండ్ వర్కింగ్ అనమాట సో ఒక్కరోజు మేబీ ఊరికే అలా ఫామ్ ఫిల్అప్ చేస్తాం కదా ఫ్రెంచైజీకి ఫామ్ ఫిల్అప్ చేస్తే కరెక్ట్ టైంలో నేను ఎప్పుడు హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అవుతాం అనుకున్నాను ఆ టైంలోనే ఆ ఫామ్ అప్రూవ్ అయింది అనమాట 
సో ఫ్రెంచైజీ మీకు ఇస్తాము ఇది అది అలా వెళ్తూ 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 ఇంత పెద్ద సలోన్ ఓపెన్ అయింది అనమాట సో ఎంత ఇందిరా మనీ అంతా కూడా తనకి ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశారు యాక్చువల్లీ మమ్మీ ఒక ఇల్లు కట్టింది బ్యాక్ ఇన్ ఒడిస్సా అది అమ్మేసి మా మామయ్యకి ఇది ఇక్కడ వచ్చామనమాట సో వి గివ్ దాట్ మామ్ గివ్ దాట్ ప్రాపర్టీ అది కూడా ఎంత ఆశ పెట్టి కట్టింది కానీ ఇక్కడ ఆబ్వియస్లీ హైదరాబాద్లో ఒక సలోన్ ఓపెన్ చేయడం అది కూడా ఒక లగ్జరీస్ సలోన్ ఓపెన్ చేయడం అనేది చాలా పెద్ద విషయం సో అదే అనమాట ఒక దగ్గర దగ్గరలో ఒక కరెక్ట్గా ఇప్పుడు కూడా కొన్ని యూనో పేమెంట్స్ ఉన్నాయి సో ఐ థింక్ సెవెంటీ ఎయిటీ ల్యాక్స్ ఇప్పుడు పర్వాలేదు బిజినెస్ బాగానే అవుతుందా బాగానే వస్తున్నారా నాకు తెలిసి అంటే ఐఎమ్ హ్యాపీ మమ్మీకి అడగాలి ఇంకా మమ్మీ కొన్ని కొన్ని రోజుల్లో యూనో షీ స్ట్రెస్ అనమాట బికాస్ కానీ బిజినెస్ అనేది అదే బిజినెస్ అప్పుడప్పుడు ఇట్ విల్ బీ వెరీ హై ఇట్ విల్ బీ వెరీ లో కానీ నాకు తెలిసి హైదరాబాద్ ఈస్ ట్రీటింగ్ మీ వెరీ నైస్లీ సో నాకు మంచి సపోర్ట్ దొరుకుతుంది అంతే టచ్ బుట్ తప్పకుండా నేను కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కోరుకుంటున్నాను సో అక్కడ హౌస్ ని సేల్ చేసి ఇక్కడ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి ఆ బిజినెస్ అనేది సూపర్ గ్రోత్ అయ్యి ఇక్కడ వెరీ సూన్ మంచిగా త్రీ బిహెచ్కే ఫ్లాట్ కొనుక్కోవాలని కోరుకుంటున్నాను బిజినెస్ యాజ్ యూజువల్ అలానే గ్రోత్ అవ్వాలి ఒకవైపు ఇల్లు కూడా స్టార్ట్ అవ్వాలి సో నైన్ ఇంకా ఇంకా కష్టపడాలి ఎస్ చాలా కష్టపడాలి చాలా కష్టపడాలి సో వెబ్ సిరీస్ తో పాటు ఫిలిం లో ఏమైనా ఆపర్చునిటీస్ వచ్చాయా వచ్చాయి కానీ క్లీన్ ప్రొజెక్ట్స్ రాలేదు ఇప్పుడు యూనో కొన్ని ప్రొడ్యూసర్స్ కి సిగ్గు ఉండదు అండ్ అలాగే మొఖంలో అడిగిస్తారు సో సరే సార్ తర్వాత కాల్ చేస్తానని కట్ చేసేస్తాను నేను చేయను అని అండ్ కొన్ని క్లీన్ ప్రొజెక్ట్స్ వచ్చినా నాకు తెలిసి ఐఎమ్ నాట్ రెడీ ఫర్ ఫిల్మ్స్ ఎప్పుడు నాకున్న ఏజ్ కి ఐ డోంట్ థింక్ సో నేను ఆ ఇండస్ట్రీలో ఎంటర్ చేయడానికి రెడీ అనమాట ఇప్పుడు కొంచెం టైం ఉంది కొంచెం యాక్టింగ్ కూడా ఇంకా బాగా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి నేను సో ఒక్కసారి ఇఫ్ ఐఎమ్ అంటే పెద్ద స్క్రీన్లో వస్తే అంటే జనాలు చెప్పాలి యు వర్ మేడ్ ఫర్ దిస్ బిగ్ స్క్రీన్ అనమాట సో అప్పుడు దాకా నేను వర్క్ చేస్తూ ఉండాలి అండ్ వెన్ ఐ నో ఐఎమ్ రెడీ ఫర్ ఇట్ పక్క అప్పుడు ఏదైనా స్టోరీ వస్తే మంచి స్టోరీ వస్తే పక్క చేస్తాను సో అప్పుడు దాకా వెయిట్ చేయాలి అప్పుడు దాకా మీరు ఇలా యూట్యూబ్ లో కానీ ఓటీటీలో కానీ చూడాలి నాకు ఏ ఆల్వేస్ అంతే ఇష్టమైన పర్సన్ సెవెంటీ ఎంఎం లో కనిపించిన ఓటీటీలో కనిపించిన వెబ్ సిరీస్ యూట్యూబ్ లో కనిపించిన ఎక్కడైనా చూస్తూనే ఉంటాం కదా కానీ మాకు పర్సన్ కావాలి అది ఎక్కడ అనేది లేదు సో అలానే జనాలు కూడా వెల్కమ్ చేస్తారు అయితే కాదురా అంటే మంచి ఫిలిం ఛాన్స్ లోనే ప్రొడ్యూసర్ కమిట్మెంట్ అడగడం జరిగింది ఎన్నాల్ అవుతుంది ఇది కన్వర్సేషన్ థింగ్ ఈజ్ దట్ ప్రొడ్యూసర్స్ డైరెక్ట్లీ అడగరు కొంతమంది ఉంటారు కదా పీపుల్ హూ హ్యాండిల్ కాస్టింగ్స్ అనమాట సో నాకు ఇప్పుడు కూడా నాకు ఫామ్ వస్తుంది ఈ ఫామ్ ఫిల్ చేయండి మీ రెజ్యూమే అనేది కలర్ హైట్ అవన్నీ అడుగుతారు వాట్ ఎవర్ లైక్ వాట్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఆర్ యూ ఓకే విత్ అంటే నార్మల్గా అవన్నీ ఓకే ఇఫ్ యూఆర్ ఓకే విత్ బోల్ సీన్స్ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ ఓకే విత్ బోల్ సీన్స్ శాడీలో ఓకేనా సూట్ ఇవన్నీ మీకు ఓకేనా అవన్నీ అడగచ్చు కింద కానీ పక్క ఒక ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది అది వాళ్ళు ఎలా రాస్తారు నాకు తెలియదు కానీ రెడీ టు కాంప్రమైజ్ ఎస్ ఆర్ నో అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది అది వాట్సాప్ మెసేజ్లో వాళ్ళు పెడతారు అంతే అంత క్యాజువల్ అయిపోయింది ఇది అనమాట అంత కామన్ అయిపోయింది మంచిగా ఇది ఫిల్ ఇది ఫిల్ చేసి పెట్టండి మాకు అసలుకి అక్కడ ఆప్షన్ ఉంది మీకు సిగ్గులేదా యూ సెండింగ్ మీ దాట్ నేను ఊరికే నేను జస్ట్ ఇగ్నోర్ బికాజ్ ఐ ఫీల్ దాట్ సమ్వేర్ చాలా కామన్ అయిపోయింది వాళ్ళకి చాలా ఈజీ ఇది అడగడం ఇవన్నీ సో సరే లైట్ ఇంకా జస్ట్ ఇగ్నోర్ అండ్ వెయిట్ ఫర్ క్లీన్ ప్రొజెక్ట్స్ అనమాట అంటే ఇంకా క్యాస్టింగ్ లో ఇలాంటి ఉన్నాయన్నమాట ఉన్నాయి అక్క ఉన్నాయి చాలా మంది మనకి ఎలాంటిది లేదు చాలా సెక్యూర్ గా ఇది ఉంది అని కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ వస్తుంటాయి కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కొంతమంది ఇలాంటి ఉన్నాయి ఉన్నాయి పీపుల్ హు ఆర్ నాట్ సి ఐ విల్ స్టిల్ సి దట్ ఈ అందరూ ఈ కాస్టింగ్స్ అందరూ నాకు ఇదేదో వచ్చింది ఐ డోంట్ థింక్ సో వాళ్ళు అంత జెన్యున్ అంటే కొంతమంది అంటారు కదా మాకు చాలా ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి ఫిల్మ్ చేస్తూనే ఉంటాము అండ్ చాలా పెద్ద పెద్ద ప్రొజెక్ట్స్ పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్ట్ ఉన్నాయి మా దగ్గర వాళ్ళ వాళ్ళే ఇలా చేస్తారు బికాస్ వాళ్ళు జస్ట్ మాటలకి అనమాట వాళ్ళ దగ్గర ఏం ప్రొజెక్ట్స్ ఉండవు కానీ ఏదో ఒకటి అలా అనమాట సో ఐ థింక్ పీపుల్ హు ఆర్ రియల్లీ ప్యాషనేట్ అబౌట్ సినిమా ఇవన్నీ
నీకు ఎలాంటి ఫిలిం స్టోరీస్ అంటే ఇలాంటి స్టోరీ చేయాలని ఇలాంటి క్యారెక్టర్ లో నాకు చూడాలని ఫిదా చూసారా మీరు నాకు ఆ సై పల్లవి క్యారెక్టర్ కావాలి అంటే చాలా షీజ్ తెలుగు అమ్మాయే కానీ షీఈ్ ఆల్సో తన ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉంటుంది ఫ్యామిలీని మంచిగా చూస్తుంది అండ్ షీఈ్ ఆల్సో బోల్డ్ అంటే నాకు ఆ సీన్ చాలా నచ్చింది తను అక్కడ నుంచి ఏదో ఐ మిస్ ఐ లవ్ యూ ఏదో మెసేజ్ పెడితే తను చెప్పు అంటే సూపర్ సీన్ అది సో నాకు అంటే ఆ క్యారెక్టర్ చాలా నచ్చింది ఆ అమ్మాయి మొత్తం చాలా అందంగా మాట్లాడుతుంది ఫ్యామిలీతో కలుస్తుంది కోపంగా ఉంటుంది టిపికల్ తెలుగు అమ్మాయి నాకు రూల్స్ కావాలన్నమాట డైరెక్టర్ గారికి అప్లికేషన్ మనం పంపిద్దాం సార్ నెక్స్ట్ లైన్ లో నేను ఉన్నాను నన్ను చూడండి గుర్తించండి సో అయితే శేఖర్ కమల గారికి సార్ ఇలాగా మా నైనిక ఫిదా టూ చేయాలనుకుంటున్నారు హీరో మారుద్దామా అదే హీరో ఉండాల మారుద్దాం మారుద్దాం అక్కడ ఎవరిని పెడితే బాగుంటుంది నా పక్కన ఎవరైనా బాగుంటే కాదురా కొంచెం చెప్పరా ఆప్షన్స్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు రామ్ చరణ్ గారు అలా చెప్తే ఆబ్వియస్లీ ఐ హ్యావ్ అ యూజ్ క్రష్ అండ్ రామ్ చరణ్ సార్ కానీ అమ్మో కానీ విలేజ్ గెటప్ లో అంటే రామ్ చరణ్ నువ్వు విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ వెరీ చాలా పాష్ గా ఆరెంజ్ సినిమాలో రామ్ చరణ్ గారులా అంటే బాగుంటుందంట అంతేనా సో విదౌట్ కొంచెం చేంజ్ చేద్దాం ఎలా ట్రెడిషనల్ రామ్ చరణ్ గారు అబ్బో నేను గ్లామర్ ఓకే సో అయితే సార్ శేఖర్ కమలా సార్ ప్లీజ్ ఒరే రామ్ చరణ్ గారికి ఇన్ కేసు డేట్స్ లేకపోతే ఆ ప్లేస్ లో ఇంకొకరిని ఎవరైనా రీప్లేస్ చేయొచ్చా సార్కి ఆప్షన్ ఇద్దాం మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం ఐ మీన్ థింక్ నేను రీసెంట్లీ యాక్చువల్లీ బేబీ మూవీ ప్రమోషన్స్ కి వెళ్ళిన సో ఐ మెట్ ఆనంద్ సార్ సో ఐ లైక్ హిమ్ సో సెకండ్ క్రష్ అనేది ఆనంద్ దేవరకొండలు ఆనంద దేవరకొండ సార్ ప్లీజ్ నైనికాకి మీరు కూడా సెకండ్ క్రష్ మీరు సో ఖచ్చితంగా ఇక బ్యూటిఫుల్ ఫిలిం మీతో చేయాలని కోరుకుంటుంది తను అండ్ శేఖర్ కమల సార్ కి మనం పంపిద్దాం లెటర్ ఒకటి ట్యాగ్ చేద్దాము అడిగి బట్ సార్ రామ్ చరణ్ గారు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ రామ్ చరణ్ సార్ కనుక మాకు మిస్ అయితే పక్క ఆనంద దేవరకొండ గారు మాత్రం కావాలి ఓకే కదా ఇలా మాట్లాడుకుంటే ఎంత బాగుంది నిజంగా జరిగేటట్టుగా ఎంత చెక్క మాట్లాడుకు నాకు తెలిసి మేబీ ఫ్యూచర్ లో ఆనంద దేవరకొండ గానీ రామ్ చరణ్ సార్ కి ఒక సిస్టర్ క్యారెక్టర్ వస్తారు నాకు బికాస్ ఆబ్వియస్లీ కదా అప్పుడులో చూడాలి ఇంకా సరే ఇద్దరులో సిస్టర్ క్యారెక్టర్ వస్తే ఎవరికి చేస్తాం నేను ఎవరికి చేయను చేయవు కదా గర్ల్ ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ అయితే కాదు ఒకవేళ సిస్టర్ క్యారెక్టర్ బాగుంది అయితే నాకేం ప్రాబ్లం లేదు ఇద్దరికి ఐ కెన్ బి అ సిస్టర్ అనమాట అంతే క్యారెక్టర్ బాగుండాలి అనమాట పాపం అంటే మనకు ఒక ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ వస్తుంది కాబట్టి అక్కడ బలవంతంగా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాం కదా అంతే నేనేదో బలవంతంగా గొప్పించినట్టు ఓకే నిజంగానే తదాస్తు దేవుళ్ళు ఇక్కడ తదాస్తు అని సిస్టర్ క్యారెక్టర్ కాకపోయినా ఒక మంచి గర్ల్ ఫ్రెండ్ రామ్ చరణ్ గారికి ఒక సెకండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ చిన్నదాని కదా అవును ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక ఆనంద దేవరకొండ గారికి మాత్రం సెట్ అవుతుంది ఫస్ట్ గర్ల్ అలా ప్లాన్ చేద్దాం సో ఇలా ప్లాన్ చేద్దాం ఓకేనా సో ఆనంద ఆనంద గారు ఏమైనా కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారా లుకింగ్ లైక్ రష్మిక మందన అలా ఏం కాంప్లిమెంట్ ఇవ్వలేదా విజయ్ గారిని కలిసారు అవును విజయ్ ఐ మెట్ విజయ్ సార్ ఆల్సో విజయ్ దేవరకొండ గారు కానీ ఆనంద్ దేవరకొండ గారు కానీ రెండు ఇద్దరు చెప్పలేదా లుకింగ్ లైక్ ఎందుకంటే ప్రమోషన్ లో కలిసినప్పుడు వాళ్ళు కూడా బిజీ ఉంటాయి ఎంత మంది ఉంటారు సో అంత టైం మాకు దొరకదు సో అదే అనమాట నాకు అందుకే అర్థమైంది ఏంటి ఆనంద దేవరకొండ గారితో వైట్ డ్రెస్ తో అంత బ్యూటిఫుల్ ఏంజిల్ లా రెడీ అయ్యి మరి నైనిక ఇంత ది బెస్ట్ ప్రమోషన్ ఇచ్చారు అక్కడ విజయ్ గారికి ఏమో నార్మల్ డ్రెస్ లో వెళ్ళి ఇచ్చారు అనుకున్నా అది సెటప్ అంతే ఓ ఇప్పుడు అర్థమైంది అంటే అతి ఎక్కువ ప్రేమ హార్ట్ లో అనేది ఇక్కడ 
ఆనంద్ గారు ఉన్నారు ఆ రోజు ఆనంద్ గారితో అందరు అమ్మాయిలు సేమ్ అదే చేసాం సేమ్ రెడీ అవ్వడం అయితే అది మమ్మీ వల్ల మమ్మీ నాకు రెడీ చేసింది మమ్మీ రెడీ చేశారు బట్ నువ్వు కూడా కొంచెం స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుని ఆ ప్రమోషన్ చేయనప్పుడు అంటే క్రష్ ఇలా వచ్చింది అనమాట హీఈస్ వెరీ పేషెంట్ అంటే ఆయన ఆయన వర్క్ చూసి నేను ఇన్స్పైర్ అయ్యాను అనమాట సో ఈజ్ ఒక ఎయిట్ మెంబర్స్ ఉన్నాం ఎయిట్ మెంబర్స్ గర్ల్స్ ఉన్నాం అందరికీ అప్పుడు ఆన్ స్పాట్ కొరియో చెప్పాలన్నమాట కొరియోగ్రాఫర్స్ ఎవరు లేరు అయిన మాకు స్టెప్స్ నేర్పించి రెడీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ కౌంట్ చేయించి ఎయిట్ గర్ల్స్కి అందరికీ నేర్పిస్తున్నారు బిఫోర్ టేక్ ఇలా చేయాలి ఇదా చేయాలి ఇలా చేయాలి అలా చేయాలి ఇలా టర్న్ చేయాలి నువ్వు ఇన్న పట్టుకుంటా ఇవన్నీ ఆయన టీచ్ చేస్తున్నారు అనమాట నేర్పిస్తున్నారు అది చూసి నేను అమ్ము లైక్ ఇంత పే కామ్గా పేషెంట్గా అప్పుడు దాకా ఐ థింక్ సిక్స్ ఫోర్ సిక్స్ సెవెన్ అవర్స్ ఆల్రెడీ అయింది షూట్ చేస్తూ 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 అయినా అంత పేషెంట్లీ ఈ వాజ్ వర్కింగ్ అది చూసి నేను ఇన్స్పైర్ అయ్యాను అనమాట కదా హార్డ్ వర్క్ పీపుల్ ఎప్పుడైనా సరే సక్సెస్ అనేది బేబీ సినిమా ఎంత సక్సెస్ అతని ఖాతాలో వచ్చేసిందో అతని హార్డ్ వర్క్ ఈక్వల్ టు బేబీ సినిమా సక్సెస్ సీరియస్లీ సూపర్ సో అంటే పర్సనల్ లైఫ్లో ఎవరైనా క్రష్లు ఉన్నారా అంటే ఇది ఫిలిం క్రషులు కదా హీరోస్ అనేది అఫ్ కోర్స్ నీకు నాకు అందరికి క్రషులు ఉంటారు బట్ పర్సనల్ లైఫ్ లో క్రష్ లేదు అరే వెరీ ఎక్సైటెడ్ రా నువ్వు అంత పాజ్ ఇచ్చి అంటే నీ ఆలో క్రష్ దాకా ఎవరైనా వెళ్ళారా అని ఆలోచిస్తుంది నువ్వు ఆన్సర్ టక్మని చెప్తావేమో ఇంత ఆలోచించారు కదా ఎవరు ఎవరా అని అనుకో అని అనుకుంటున్నాను రా నువ్వు టక్మని నో క్రషెస్ ఫర్ నౌ 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 బిఫోర్ బిఫోరా లైక్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ క్రషెస్ జ్యూస్ క్రష్ కాదురా నాకు ఉంటే సి ఉంటే క్రషెస్ ఎలా వస్తుంది ఇప్పుడు క్రషెస్ అంటే ఎవరు యాక్టర్ మీదే వస్తుంది కదా అంటే పర్సనల్ లైఫ్లో లేదు అంటే ఆన్ కెమెరాలో కన్నా బడని పర్సన్స్తో ఎవరితో అయినా సరే చూడగానే వా అని అనిపించేలాంటి ఒక బ్యూటిఫుల్ క్రష్ అంటే మనం మాట్లాడకపోవచ్చు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఎయిర్పోర్ట్లో చూడొచ్చు లేదంటే షాపింగ్ మాల్లో చూడొచ్చు మేబీ ఇప్పుడు రీసెంట్లీ ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళినా నేను సో అక్కడ ఒక అబ్బాయి ఉండే ఎయిర్పోర్ట్ లో చూసామనమాట నేను చూసామనకూడదురా చూసాను అంటే నేను మా గర్ల్స్ అందరూ అందరూ చూసాం అనమాట అందుకే ఎలా అంటున్నా సో అంతే ఈ వాజ్ ప్రాపర్ అనమాట నెట్ఫ్లిక్స్ సిరీస్ లో ఎలా ఉంటారు అబ్బాయిలు టాల్ ఎలా 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 ఉంటారు నెట్ఫ్లిక్స్ నెట్ఫ్లిక్స్ లో ఓ నెట్ఫ్లిక్స్ సిరీస్ లో అబ్బాయిలు అలా అంటే కంపారిజన్ రాక అంటే ఈజ్ ప్రాపర్ యూ వాజ్ లైక్ దిస్ ఇప్పుడు కాస్ట్ చేసేస్తే ఈ డూ అవర్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ ఫిట్ టు అనమాట అలా సో అంతే నాకు నాకు కొంచెం మిస్టీరియస్ అబ్బాయి అని ఇష్టం చాలా అంటే తెలియకూడదు వాట్ ఈజ్ ఈ థింకింగ్ వాట్ ఈ వాట్ యూ లీ డూ అలా సో యూజ్ లైక్ దాట్ ఇన్ సైలెంట్గా కూర్చొని బుక్ చదువుకొని అండ్ నాకు బుక్ చదవడం చాలా ఇష్టం సో నేను ఎవరికైనా బుక్ చదువుతూ ఉన్నప్పుడు చూస్తే అమ్మో నేను వెళ్ళి మాట్లాడే నాకు థాట్ వచ్చేస్తుంది సో నెక్స్ట్ టైం నువ్వు ఎయిర్పోర్ట్ లో ఎవరు కనిపించినా నిన్ను లైక్ చేసే ప్రతి ఒక్కరు ఈ ఫార్ములా ఫాలో అవుతారు సో మరి అబ్బాయితో మాట్లాడాలనిపించింది కదా మరి ఏమైనా మాట్లాడావా లేదు కరెక్ట్ గా ఏమైందంటే సీట్ ఇప్పుడు నలుగురు అమ్మాయిలు ఉన్నాం మేము దానిలో కరెక్ట్ గా ఒక అమ్మాయికి కరెక్ట్ నెక్స్ట్ టూ హిమ్ సీట్ వచ్చింది అనమాట కానీ తను మాట్లాడలేదు ఏమి నేను అదే చెప్పాను వేస్ట్ నువ్వు మాట్లా మాట్లాడింది కాలేదు సరే నన్ను కూర్చోబెట్టినా బాగుండేది కదా సీట్లో ఎగ్జాక్ట్లీ నేను మంచిగా పేరేంటి ఎక్కడ పుట్ బర్త్ బర్త్ ప్లేస్ ఏంటి అన్ని కనుక్కొని షేర్ యువర్ నెంబర్ విల్ టెక్స్ట్ యూ విల్ బీ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఇప్పుడు నంబర్స్ ఎవరు అడుగు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి అడుగుతారు ఎందుకు రా నెంబర్స్ అడగకుండా ఇన్స్టా మీద పడ్డారు ఇప్పుడు ఈ ఓవర్సీస్ కదా అక్క కాల్ ఎలా కాల్ చేస్తాము టెక్స్టింగ్ లోనే మాట్లాడుకోవాలి ఇంకా కాల్ తగ్గదు కదా మరి దానికి ఒక రూమింగ్ ప్యాక్ పెట్టి నేను ఎందుకు కాల్ చేయాలి అంత కష్టపడకూడదు వన్ థింగ్ ఐ లైటీస్ లెటర్స్ నైంటీస్ కాయిన్ ఫోన్స్ కదా ఇప్పుడు ట్వంటీస్ ఫోన్స్ ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ నుంచి ఇన్స్టా ఇంకా బాగా చేంజ్ అయింది రా టెక్నాలజీ కదా నీ డే ఒక నీ లైఫ్ లో అంటే ఎవ్రీ డే నీ డే ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది నీ డే ఎలా ఎండ్ నా డే కూడా నార్మల్ గా స్టార్ట్ అవుతుంది 
డే ఎండ్ కూడా నార్మల్ గానే అవుతుంది ఒకవేళ ఈ రోజు లైక్ ఈ రోజు నాకు ఇంటర్వ్యూ ఉండే అయితే నేను నేను కరెక్ట్ గా నేను ఐఎమ్ నాట్ అర్లీ బర్త్ నేను మంచిగా పడుకుంటాను టెన్ ముందు నేను అసలు లెగ్ లెగ్గును నేను అస్సలు టెన్ ముందు నేను అస్సలు సో ఆ షూట్స్ ఉంటే మాత్రం ఆబ్వియస్లీ సిక్స్ కి టేక్ అంటారు సో ఫోర్ ఫోర్ థర్టీ ఐ షూట్ ఉన్న వర్క్ ఉన్నప్పుడు వర్క్ షెడ్యూల్ వేరేగా ఉంటుంది అండ్ ఇలా నార్మల్ డేస్ అయితే ఇప్పుడు ఏం పని లేదు అనుకోండి అదే మార్నింగ్ లెవెన్ లెవెన్ థర్టీ అలా లేచి కాఫీ తాగి ఇంకా వన్ అవర్ వేస్ట్ చేసి అండ్ మంచిగా ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి ఏదో ఒకటి తిని ఎంత క్యూట్ గా చెప్తుంది ఒక వన్ అవర్ వేస్ట్ చేసి అంటే అలా టైం కి కూడా ఫ్రీడమ్ ఇచ్చావు వేస్ట్ అవ్వు అనమాట దెన్ ఏదో ఒకటి తిని లంచ్ చేసి ఇప్పుడు ఒకవేళ సలోన్ కి వెళ్ళాలని ఉంటాయి సలోన్ కి వెళ్తే లేకపోతే ఫోన్ నేను అండ్ నాకు ఏదో ఒక వర్క్ ఉంటుంది పక్క ప్రతిరోజు ఐ గెట్ సమ్ ఆర్ ది అదర్ వర్క్ అనమాట చేస్తూ లేకపోతే ఐ రీడ్ నావెల్స్ అనమాట నా దగ్గర చాలా బుక్స్ ఉన్నాయి లవ్ స్టోరీస్ అంటే ఇష్టమా చాలా ఇష్టం నాకు చెప్పే గుర్తుందా ఎవరికే అమ్మాయి చూసా చంపేస్తా అలాగే ఏదో ఉంది అంటే నిజంగా చంపేస్తావా ఎవరినైనా చూస్తే అలా సాయి బతికే ఉన్నాడు కదా ఇప్పుడు కూడా ఓ అంటే సాయి అమ్మాయిని చూస్తున్నాడు అరే నార్మల్ గా ఇప్పుడు నడుస్తూ నడుస్తూ ఇలా ఇలా అమ్మాయి వాళ్ళు ఉంటారు పక్క ఓకే అంటే ఇది ఏంట్రా ఇది చాలా కొన్ని మిలియన్స్ అయింది ఇది అవును అసలు ఇది చాలా చాలా యాక్చువల్లీ కలిసి ఏదైనా వీడియో చేస్తే మిలియన్స్ చేసినప్పుడు జర్నీ అందరికి తెలుసు ఫుల్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ అవుట్ దేర్ అనమాట జర్నీ ఏంటి అనేది తో టూ ఇయర్స్ ఒక అసలు ఏం వాటర్ లేదు లెన్స్ పెట్టుకున్నా నేను కవర్ చేస్తోంది నాయని అసలు సో సి ఒక్క ఇంత మంచిగా అవుట్పుట్ వస్తుంది దాని రీజన్ ఒకటే దట్ ఆ బాండ్ ఉంది కాబట్టి అంత మంచి అవుట్పుట్ అందుకే ఆ కెమిస్ట్రీ ఉంది కాబట్టి జనాలకి ఆ కెమిస్ట్రీ కనిపిస్తుంది సో అంతే సో ఎన్ని ఇయర్స్ మీ ఇద్దరి ఫ్రెండ్షిప్ టూ ఇయర్స్ అదే స్టార్టెడ్ విత్ డి ఎండెడ్ విత్ డి డి స్టార్టింగ్ నుండి ఫ్రెండ్స్ అవును డి ఎండ్ అయ్యేటప్పటికీ మీ ఫ్రెండ్షిప్ కూడా ఎండ్ అయిపోయింది డి ఎండ్ అయినప్పటికీ అయితే మా కో కొన్ని హీ గాట్ బిజీ విత్ హిజ్ వర్క్ అనమాట నేను నా వర్క్ లో బిజీ అయిపోయాను సో అలాగే ఇప్పుడు కూడా జనాలు అంటారు ఎందుకు కలిసి వీడియోస్ చేయట్లేదు లైవ్ ఎందుకు చేయట్లేదు కమెంట్స్ లో నేను ఏదైనా వీడియో పెడితే సాయి అన్న ఇక్కడ సాయి అన్న ఇక్కడ దానికి సమాధానం దానికి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు అప్పుడు బికాస్ సేమ్ ప్లాట్ఫామ్ లో ఉన్నాం కాబట్టి కలిసి చూసారు జనాలు యూనో ఇప్పుడు తన ఇక్కడో ఉండొచ్చు నేను ఇక్కడనే ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ప్రతిరోజు కలవడం కుదరదు ప్రతిసారి కలిసే వీడియో చేయాలని లేదు సో హీఈస్ బిజీ విత్ హిజ్ వర్క్ అనమాట నేను నా లైఫ్ లో బిజీ అయిపోయాను నా వర్క్ తో బిజీ అయిపోయాను సో అంతే ఇంకా జనాలు కూడా ఐ థింక్ ఆయన చాలా ఇష్టపడ్డారు ఈ జోడీని కానీ ఐ థింక్ దే హ్యావ్ టు మూవ్ ఆన్ బికాస్ మేము కూడా నేను సై కూడా వీ హ్యావ్ మూవ్డ్ ఆన్ అనమాట అండ్ మాకు అర్థమైంది దట్ నువ్వు ఇప్పుడు ఉన్న మాకు ఏజ్కి ఇఫ్ ఇలా బబుల్లో ఉండిపోతే మా కెరియర్కి అది తర్వాత పక్క ఎఫెక్ట్ అవుతుంది బికాస్ సి ఇప్పుడు నేను ఎక్కడైనా వెళ్తే అండ్ ఒక నాకు వేరే యాక్టర్ దొరికితే కూడా ఐ థింక్ ఇట్స్ నాట్ ఫేర్ ఫర్ హిమ్ నేను ఎక్కడైనా ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్తే ఎక్కడైనా ఇలా వీడియోస్ అవన్నీ పెడితే కింద ఇలా యూనో సాయితో చేసి ఉంటే బాగుండు సాయితో ఇది 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 సో ఐ థింక్ ఇట్స్ నాట్ ఫేర్ అందుకే 
ఆ డిసిజన్ తీసుకున్నా నేను అనమాట బికాస్ నాకు ఒక ఇండివిజువల్గా కూడా గ్రో అవ్వాలి దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పాయింట్ నేను ఎందుకు హైదరాబాద్కి వచ్చిన ఒక జోడీ క్రియేట్ చేయడానికి నేను ఇక్కడ రాలేదు ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ గోల్స్ ఇప్పుడు అందరూ నాకు ఇప్పుడు ఐ డోంట్ నో వై పెళ్ళి ఎప్పుడు పెళ్ళి ఎప్పుడు అంటారు అది సాయితో పెళ్ళి అని కాదు కానీ నార్మల్గా మేము పెళ్ళి ఎప్పుడు అంటారు సో అదే యూనో ఫస్ట్ లెట్ మీ గ్రో ఇన్ మై కెరియర్ నేను సోలోగా నాకు బిల్డ్ అవ్వనివ్వండి ఆ తర్వాత ఎప్పుడో మా మమ్మీకి ఎప్పుడు అలా అనుకుంటే ఇప్పుడు ఆ సర్లే గెట్ మ్యారీడ్ అప్పుడు చూద్దాం నాకు ఆంటీ ఇప్పుడే అనుకుంటున్నారంట ఇప్పుడు అస్సలు ఛాన్స్ లేదు నేను ఇప్పుడు అంటే ఒమ్మో నో నో నేనేమో మమ్మీ పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్తే కూడా మమ్మీ వీళ్ళు పక్క నాకు తెలిసి మమ్మీ లేదు వెయిట్ చేయ వెయిట్ చేయ వెయిట్ చేయ సో మమ్మీకి అలా కంగారు అస్సలు లేదు సో చాలా మందికి ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే సాయి నైనిక లవ్ ఆ లవ్ కాదా ఓన్లీ ఈ టూ ఇయర్స్ ఈ డే ట్రావెలింగ్ లో మాత్రమే ఒక జోడీగా హిట్ అయ్యింది కాబట్టి వీళ్ళు ఇన్ని డేస్ అలా ఉన్నారా అనేది పబ్లిక్ కి పీపుల్ కి ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ అయిపోయింది అంటే ఒకప్పుడు నైనిక ఇన్స్టాలో సాయి ఇన్స్టాలో మీ ఇద్దరు ఫొటోస్ ఉండేవి ఇప్పుడు నైనిక ఇన్స్టాలో ఫొటోస్ లేవు ఈవెన్ యూట్యూబ్ షార్ట్స్ లో కూడా కొన్ని ఉన్నాయి తప్ప కొన్ని లేవు అంటే సడన్ గా ఈ మార్పు ఏంటి త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ నుంచి ఏమైనా అయ్యిందా అనేది జనాల్లో ఒక త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ కాదు ఒక సిక్స్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ సెవెన్ మంత్స్ బ్యాక్ ఒక మంచి బాండ్ ఉంటే హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది సాడ్నెస్ ఉంటుంది ఒకవేళ అక్కడ ప్రేమ ఉంటే అక్కడ గొడవ ఫైట్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట సో ఐ డోంట్ నో అప్పుడప్పుడు వర్కౌట్ అవుతుంది అప్పుడప్పుడు వర్కౌట్ అవ్వదు అండ్ ఐ థింక్ అది టోటలీ న్యాచురల్ అనమాట కరెక్ట్ మెయిన్ ఇప్పుడు నేను థ్యాంక్ఫుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మాకు ఏదైనా ఇలా హేట్రెడ్ అని ఏం లేదు నేను హ్యాపీ ఉన్న తన సక్సెస్ చూస్తే తను ఉన్న సక్సెస్ చూస్తే పక్క హ్యాపీగానే ఉంటాడు ఐ హోప్ సో అదే అనమాట అండ్ మరి ఎందుకు తీసేసారు ఫొటోస్ ఎందుకు తీసేసాం అనమాట తీసేసాం అన్నమాట అదే కొన్ని జనాలకి అలా చెప్పడానికి అనమాట బికాస్ యూనో జన్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ జనాలకి ఎందుకు అన్ఫాలో చేస్తావు అని 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 మెసేజ్ వస్తుంది వై ఆర్ యూ నాట్ ఫాలోయింగ్ ఈచ్ అదర్ ఎందుకు ఫొటోస్ అన్ని తీసేసా సో ఐ థింక్ టు నేను యాక్చువల్లీ నేను ఇది టోటలీ దిస్ వాజ్ మై డిసిజన్ ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ఫ్యూ థింగ్స్ అండ్ కొంచెం డిస్టర్బ్ అయ్యా నేను ఆఫ్టర్ ఫ్యూ థింగ్స్ అండ్ నాకు అనిపించింది దట్ వద్దు నాకు ఇది వద్దు ఐ డోంట్ వాంట్ నాకు ఈ పేరే వద్దు నాకు ఈ జోడియే వద్దు అని నేను డిసైడ్ అయినప్పుడు ఇట్ వాజ్ నార్మల్ ఇట్ వాజ్ నాకు ఏదో హార్డ్ కూడా కాదు డిరెక్ట్గా వెళ్ళినా డిలీట్ 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 అన్నీ డిలీట్ చేసిన నేను అండ్ ఐ థింక్ దానికి ఏం రీజన్ ఏం లేదు దర్ ఇస్ నో పర్టికులర్ రీజన్ అనమాట జస్ట్ అనుకున్న దట్ ఒక బుక్ ఓపెన్ అయింది ఒక చాప్టర్ చదివినా మంచిగా హ్యాపీ చదివినా దాంట్లో సాడ్నెస్ ఇది ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఆ బుక్ని క్లోజ్ చేసేస్తాం సో అలా క్లోజ్ చేసి నేను పక్కన పెట్టేస్తాం బుక్ని సో అదే అయింది అనమాట దానికి మించి రీజన్స్ ఏం లేవు నేను నా గ్రోత్ని దిగ్ నా గ్రోత్ గ్రోత్ కోసం ఆలోచించి ఆ డిసిజన్ తీసుకున్నాను అనమాట సో బాగా ఈ సిక్స్ మంత్స్ లో చాలా హర్టింగ్ అనిపించి పెయిన్ఫుల్ అనిపించింది సిక్స్ మంత్స్ కాదు సిక్స్ కన్నా ముందు సిక్స్ ఈ సిక్స్ మంత్స్ నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను అనమాట సిక్స్ మంత్స్ కన్నా ముందు చాలా డిస్టర్బెన్స్ నాకు చాలా డిస్టర్బెన్స్ అంటే అరే అంటే ప్రతి ఒక్క ఫీమేల్ అంటే ఒక బాయ్ డిస్టర్బ్ అయితే తనకి ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు బయటికి వెళ్తాడు సో చిల్డ్ అవుట్ అవుతాడు లేదంటే ఇంకో కొత్త అమ్మాయి పరిచయం అవుతుంది ఇలా వెళ్ళిపోతారు బట్ బాయ్స్ థాట్ కూడా ఏంటంటే అమ్మాయిలు ఏం తక్కువ కాదు అమ్మాయిలు కూడా అబ్బాయిలతో మాట్లాడతారు వాళ్ళు కూడా చిల్ అవుట్ అవుతారు అనేది ఉంటుంది బట్ అబ్బాయి చెప్పే అంత ఓపెన్ గా తన పెయిన్ ని అమ్మాయి ఓపెన్ గా తన పెయిన్ ని చెప్పుకోలేదు కదా సో సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ నీ పెయిన్ నీ నువ్వు ఎలా ఓవర్కమ్ చేసుకున్నావు నీ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి ఆ టైంలో నీ వీక్నెస్ ఏంటి నిన్ను నువ్వు ఎవరితో షేర్ చేసుకునే దానివి నీ పెయిన్ అంటే ఎవరికి చెప్పుకోలేని పొజిషన్ లో ఉన్నా నేను బికాస్ అందరికీ తెలుసు నేను డిస్టర్బ్ అని ఇది అని అని ఐ డోంట్ నో ఎందుకు కానీ అంటే ఫ్రెండ్స్ అందరికీ తెలుసు ఇది అవుతుంది ఇది అవుతుంది కానీ ఒక పొజిషన్ వచ్చింది నా లైఫ్లో వెన్ ఐ డోంట్ నో అంటే ఎలా చెప్పాలి మీకు అర్థం కావట్లేదు కానీ ఒక సెల్ఫ్ లవ్ సెల్ఫ్ వర్త్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ని 
ఇలా పడేసి అవాయిడ్ చేస్తూ ఇగ్నోర్ చేస్తూ ఉంటే ఒక మనిషికి నా లైఫ్లో ఒక పాయింట్ ఉంది వెన్ ఐ వాజ్ లైక్కి నేను మంచిగానే ఉంటాను కదా మంచిగానే చూసుకుంటాను అని నేను ఐఎమ్ ఐఎమ్ అ వెరీ లవ్ పర్సన్ ఎందుకు ఇంత కష్టం నేను ఎందుకు ఇంత కష్టం చూస్తున్నాను అని థాట్ థాట్ వచ్చింది నాకు అనమాట సో ఐ థింక్ అప్పుడు ఒక ఫేజ్లో నేను ఉన్నా ఐ థింక్ ఒక వన్ ఇయర్ నుంచి ఇట్ వాజ్ వెరీ డిస్టర్బింగ్ నేను డిప్రెషన్ అని చెప్పును కానీ నాకు నర్వస్నెస్ బ్రేక్ డౌన్స్ అనేది ఎంజైటీ బ్రేక్ డౌన్స్ అనేది ఉండే అనమాట కానీ అప్పుడు రియాక్ట్ అవుతే పీపుల్ విల్ కాలింగ్ మీ నువ్వు వీక్ అనేది కాదు నీ కోపం ఎక్కువ నువ్వు రియాక్ట్ అవుతావు ముఖం మీద అంటే నువ్వు మంచిగా మాట్లాడలేవు నువ్వు సైకోవి ఇవన్నీ వర్డ్స్ వచ్చేస్తే ఇప్పుడు అది నేను ఎక్సెప్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన అనమాట ఓకే ఫైన్ ఐఎమ్ నాట్ అ గుడ్ పర్సన్ నాకు కోపం ఎక్కువ ఓకే నేను వీక్ ఐ డోంట్ అంటే నాకు రిలేషన్షిప్స్ ఇవన్నీ హ్యాండిల్ ఎలా చేయాలి నాకు తెలీదు మేబీ నేనే తప్పు చేస్తున్నాను మేబీ నాలోనే ఈ ఫాల్ట్ ఉంది సో ఆ బబ్బుల్లో ఉండిపోయాను అనమాట అడ్జస్ట్ 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 నీకు నాకు ఇప్పుడు కోపం వస్తే కూడా వద్దు కోపం అవ్వదు నీదే తప్పు ఇప్పుడు ముందున్న మనిషి తప్పు చేస్తే కూడా నువ్వే వెళ్ళి సారీ చెప్పాలి ఎందుకంటే నీదే తప్పు ఆ మనిషి ఏదైనా చేస్తే ఆ మనిషి నీ మీద చీట్ కూడా చేస్తే నువ్వే వెళ్ళి ప్లీజ్ మాట్లాడదామని చెప్పాలి సో అది ఒక ప్యాటర్న్ లాగా అయిపోయింది నా లైఫ్లో అండ్ నేను బయట కూడా ఎలా వచ్చాను అనమాట బుక్స్ వల్లే వచ్చిన బుక్స్ చదువున్నప్పుడు కరెక్ట్గా వెన్ ఐ షిఫ్ట్ టు హైదరాబాద్ అనమాట నేను చిన్నప్పుడు ఇలా డ్రాయింగ్ చేసేదాన్ని పెయింటింగ్స్ నాకు చాలా అలవాటు డూడ్లింగ్ ఇవన్నీ రాయడం నాకు అలవాటు రీడింగ్ ఇవన్నీ నేను మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తే నాకు మెల్లమెల్లగా అర్థమైంది అనమాట నేను ఇలా అలా ఉండే దాన్ని ఇలా అయిపోయాను నేను యూనో ఆ ఒక ఇన్నోసెన్స్ ఉంటుంది కదా ఒక మనిషిలో సో నా ఇన్నోసెన్స్ అప్పుడు మేబీ ఐ లాస్ట్ మై ఇన్నోసెన్స్ అండ్ కిడ్ మై సెల్ఫ్ కిడ్ ఇన్ మీ అప్పుడు ఐ థింక్ ఐ లాస్ట్ హర్ సో నాలో ఎలా ఉండేదంటే ఆ కిడ్ని నేను మళ్ళీ తెచ్చుకోవాలి ఐ హ్యావ్ టు నా నిక్ మై నిక్ నేమ్ ఈజ్ నుప్పూర్ నాకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఫ్రెండ్స్ అందరూ నుప్పూర్ అని పిలుస్తారు సో ఇప్పుడు నేను ప్రాపర్ నైనిక అయిపోయాను అనమాట నాకు ఈ నైనిక వద్దు నైనిక జస్ట్ ఆన్ స్క్రీన్ ఉండాలి స్క్రీన్ లేకపోతే నేను నుప్పూర్ కానీ నుప్పూర్ లాగే ఉండాలి ఆ చైల్డ్ చైల్డిష్ నేచర్తో ఉండాలి ఫన్ లవింగ్ హ్యాపీ ఉండాలి నా ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉండాలి బుక్ చదువుతున్నప్పుడు అవన్నీ నాకు ఫ్లాష్ బ్యాక్స్ వచ్చాయి అండ్ ఒకరోజు జస్ట్ ఆ స్విచ్ వచ్చింది నాలో నా లో దట్ నాకు ఇది వద్దు నాకు ఈ స్ట్రెస్ వద్దు నాకు ఈ టార్చర్ వద్దు నాకు ఎవరు చెప్పేవారు అక్కర్లేదు దట్ నువ్వు ఇలా ఉండాలి నువ్వు ఇలా ఉండాలి నువ్వు ఇలా ఉండాలి అలా మూవ్ ఆన్ అయ్యాను అనమాట అండ్ ద డార్క్ ఫేజ్ ఇన్ మై లైఫ్ వాజ్ అదే దట్ నేను శాడ్ ఉన్నానని చాలా మందికి తెలుసు కానీ వాళ్ళు ఏం చేయట్లేదు దాని గురించి నో బడి వాజ్ దెర్ నో బడ్డి ఎవరు లేరు అప్పుడు నాకు చెప్తారు కానీ మా చెప్పేదాకా ఐ థింక్ చెప్పడం ఈజ్ వెరీ ఈజీ కానీ యాక్షన్ చూపించడం చాలా కష్టం సో నేను ఎప్పుడు కూడా ఇఫ్ ఎనీబడి ఎవరైనా నాకు అడుగుతే నువ్వు హీల్ ఎలా అయ్యావు నేనే హీల్ చేసుకున్నా నే నా ఫైట్ అది నా బ్యాటల్ అది ఇప్పుడు కూడా నేను నాకు అప్పుడప్పుడు కొంచెం ట్రామాస్ అవన్నీ హిట్ అవుతే సర్లే లైట్ అయ్యే అలవాటే కదా అని నాకు ఏం ఇప్పుడు చాలా స్ట్రాంగ్ అయిపోయాను అనమాట ఇప్పుడు నాకు ఏమి అన్ నేను చాలా అన్బోదర్డ్గా ఉన్నాను అలా అందుకే ఈ సిక్స్ మంత్స్ నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను అని నా నా థాట్ బికాజ్ ఆ డార్క్ ఫేజ్లో ఏదేదో మిస్టేక్స్ చేశాను మళ్ళీ ఆ మిస్టేక్స్ చేయను అండ్ నా నాకు నేను ప్రయారిటైజ్ చేస్తాను నాకు నేను చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎవరు వచ్చినా పోనా నాకు ఏం అక్కర్లేదు ఇప్పుడు ఐఎమ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు మీ అండ్ అంతే యు ఆర్ ఎ స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ ఎస్ ఐఎమ్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ ఇప్పుడు సూపర్ ఉమెన్ ఎప్పుడు స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే రిమైనింగ్ అంతా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది కదా సూపర్ అలానే ఉండాలి అండ్ ఒక్కటి ఇందులో ఒక వీడియో నాకు చాలా నచ్చింది అంటే ఆ వీడియోకి నాకు ప్రాపర్ మీనింగ్ కావాలి సో ఇది సాయి నువ్వు కదా అవును చేతిలో ఐఫోన్ ఉంది క్యాష్ ఉంది వెనక అమ్మాయి ఉంది సో అమ్మాయి ఏమో క్యాష్ తీసుకుంటుంది నేను అలా చేస్తాను సో అమౌంట్ ఇచ్చేసా సో ఇక్కడ ఇంకో అమ్మాయి ఏమో ఫోన్ తీసుకుంది ఇచ్చేసా సాయి ఇవ్వట్లేదు ఏంటి అది ఎప్పుడు అలా ఉండేది అక్క అప్పట్లో ఉండేది నాకు క్యాష్ నాకు ఫోన్ నాకు కావాలి 
సాయి అబ్బాయి ఏం అవసరం సాయి అని కాదు నాకు అబ్బాయి ఏం అవసరం నాకు ఇప్పుడు ఫోన్ నాకు ఇచ్చి క్యాష్ నాకు ఇచ్చి అంతే చెప్తాను అండ్ అది కూడా ఒక జస్ట్ ఒక ఇట్స్ జస్ట్ అ కంటెంట్ కాంటెంట్ అది అనమాట అది కూడా కాపీడ్ కాంటెంట్ ఏం నా ఒరిజినల్ కాంటెంట్ అది కాదు ఆ సౌండ్లో ఆ సౌండ్లో కాదు కానీ ఈ కాంటెంట్ అప్పుడు చాలా ఇలా ఊరికే అలా వైరల్ అవుతుంది చేశారు బట్ ఇప్పుడు అది వైరల్ అయింది కాబట్టి చేశారన్న ఫీలింగ్ ఏ రోజు అమ్మాయి ఇలా రెడీ అవుతే డబ్బులు అక్కర్లేదు ఫోన్ అక్కర్లేదు నా నా అబ్బాయి నా పక్క ఆ రోజే అమ్మాయి స్టూపిడ్ డిసిజన్ అనమాట అది నాకున్న పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ తో చెప్తున్నా ఐ డోంట్ నో అబౌట్ అదర్ మెన్ ఆబ్వియస్లీ దేర్ ఆర్ బ్యాడ్ మెన్ దేర్ ఆర్ గుడ్ మెన్ అందరూ ఒకేలా ఉండరు కానీ నేను చూసాను చాలా దట్ కొంచెం ఇక్కడ మనీ మైండెడ్ ఉన్నారు కొంచెం అమ్మాయిలకే గోల్డ్ డిగర్స్ అంటారు కానీ అలా ఏం లేదు అబ్బాయిలు గోల్డ్ డిగర్స్ ఉంటారు ఇక్కడ అండ్ బాబోయ్ ప్రేమ అనేది దట్స్ ఆల్ లవ్ కానీ ఏదైనా వన్ సైడ్ ఉంటే అది ఐ థింక్ రాంగ్ టూ సైడ్స్ ఉంటే ఇఫ్ బోత్ ఆఫ్ యూ ఆర్ గివింగ్ ఇచ్ అదర్ గిఫ్ట్స్ అది ఓకే వన్ సైడ్ ఉండకూడదు అది నేను చెప్పింది బికాజ్ నేనేం అబ్జర్వ్ చేశాను అనమాట అనమాట అబ్బాయిలకి వాళ్ళు మేబీ నాకేంటో మరి వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తారు నాకు తెలియదు కానీ అమ్మాయిలకి అమ్మాయిలు ఒకవేళ ఫీలింగ్స్కి వాల్యూ ఇస్తే అబ్బాయిలు ఇలా మేబీ మోస్ట్లీ వాళ్ళ ఎమోషన్స్తో ఆడుకుంటారు ఐ థింక్ సో యా సో అందుకే నేను అమ్మాయిలకి ఇచ్చిన ఒకటే ఒక అడ్వైస్ ఎక్కువగా ఇన్వాల్వ్ అవ్వకండి మీరు ఫస్ట్ మీ ఓన్ కరీర్ని బిల్ కరీర్ని బిల్డ్ చేసుకోండి బిల్ బీ స్ట్రాంగ్ అండ్ ఐ థింక్ కరెక్ట్ అబ్బాయి వస్తే హీ విల్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ యువర్ గోల్స్ హీ విల్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ యువర్ కరియర్ అండ్ ఇప్పుడు అలా అని లవ్కి నేను ఏం తప్పు చెప్పట్లేదు బికాజ్ ఇప్పుడు చూస్తే సో మెనీ గుడ్ లవ్ స్టోరీస్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ సక్సెస్ఫుల్ లవ్ స్టోరీస్ హ్యాపీ ఎండింగ్స్ సో ఐ థింక్ కరెక్ట్గా టూ మనిషి కరెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ రైట్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ దొరికితే ఇట్ విల్ ఆల్ వర్క్ అవుట్ అనమాట అయితే నీ పాస్ట్లో సో ఫస్ట్ లవ్ని నువ్వే యాక్సెప్ట్ చేసావా నువ్వు ప్రపోజ్ చేసావా ఇట్ వాజ్ మ్యూచువల్ అక్క మ్యూచువల్ మ్యూచువలే సో అంటే ఏదైనా లవ్ని అంటే ఎవరు ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు అంటే ఇద్దరు ఒకేసారి చెప్పలేరు కదా నాకు గుర్తు కూడా లేదు మర్చిపోయింది నువ్వు అన్ని స్కూల్ అది స్కూలే స్కూలే కానీ అప్పుడు స్కూల్లో మాకేం తెలుసు ఆ సరే తన ఒక అబ్బాయి నచ్చి తన కోసమే స్కూల్ వెళ్ళడం చూస్తూ ఉండడం అలా సో చాలా చిన్నప్పుడు దట్ మై స్కూల్లో ఒక అబ్బాయి ఉండే ఈజ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ నవ్ అంతే సో అప్పుడు అంటే మాకు కూడా అర్థమైంది ఏదో ఒకటి సరదా అప్పుడు సరదా అప్పుడు ఏజ్ అలా అలా అనుకుంటాం అమ్మో ఈజ్ మై పర్సన్ ఈజ్ మై లైఫ్ అని నిన్నే పెళ్లి చేసుకున్నా అవన్నీ చెప్తాం కానీ ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది అమ్మో ఏం కామెడీ అప్పుడు సో సో మరి ఏమైనా రీసెంట్ నీ లైఫ్ లో జరిగే స్టోరీలో ఏమైనా అంటే ఫస్ట్ లవ్ అనేది బాయ్ నుంచి వచ్చిందా నేను నీ సైడ్ నుంచి వెళ్ళింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు జరుగుతున్నా సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ ప్రపోజల్ అనేది ఆబ్వియస్లీ ఐ థింక్ యా ఇట్ వాస్ ఫ్రమ్ ద బాయ్స్ సైడ్ ఓన్లీ ప్రపోజల్ ఓకే సో వెంటనే యాక్సెప్ట్ చేసావా టైం తీసుకున్నావు టైం తీసుకున్నా నేను వెంటనే సో అప్పుడు టైం తీసుకుని ఆ టైంలో ఏం జడ్జ్ చేసుకున్నావు అంటే లైక్ ఎలా థింక్ చేసావు ఆ పర్సన్ గురించి అంటే చాలా ఫులిష్ పర్సన్ నేను అప్పుడు ఏం నా కరెక్ట్గా ఆలోచించలేదు నేను అండ్ ఈ జడ్జ్ అంటే టైం ఎందుకు తీసుకున్నాను అనమాట బికాస్ అంతే నార్మల్గా ఇప్పుడు తను నాకు ఎంత ఇష్టపడుతున్నారు అదే చూసాను నేను అండ్ దాన్ని చూసే అక్సెప్ట్ చేశాను అంతే అదే టైంలోని ఆడియన్స్ బయట ఫ్యాన్స్ పేజెస్ క్రియేట్ చేయడం అది కూడా బాగా మైండ్కి ఎక్కేస్తుంది అవును ఇంకా సెకండ్ థాట్ ఉండదు నిజంగా జనాలు ఎలా చేస్తారంటే బాబాయ్ వాళ్ళిద్దరే లైఫ్ వాళ్ళిద్దరే కప్పుడు వాళ్ళిద్దరే బెస్ట్ అనేటట్టు తీసుకెళ్తారు అవును అది ఒక్క లేని ఫీలింగ్ క్రియేట్ అయిపోతుంది ఆ టూ పర్సన్స్ లో కదా ఒక్కసారి ఇదవుతుంది సేమ్ రష్మి గారు అండ్ సుధీర్ గారిది సేమ్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ మీ ఇద్దరు జోడిని అంతలా చూసాను నేను అక్కడ జబర్దస్త్ అండ్ డీలో ఇక్కడ మళ్ళీ డీలో మీ ఇద్దరుది కపుల్ది కదా ఓ మై గాడ్ సో ఆ టైం చాలా అంటే బయట నార్మల్ పీపుల్ తో కంపారిజన్ చేసుకుంటే మీరు ఒక సెలబ్రిటీ పొజిషన్ లో ఉండి బయట పబ్లిక్ లోకి వెళ్తూ సో మళ్ళీ వర్క్ చేసి చెయ్యాలి ఇన్కమ్ రావాలి 
సో ఇవన్నీ మైండ్ లో ఒక ఫీమేల్ లో చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ నెట్టుకొని ఒక స్ట్రాంగ్ పిల్లర్ గా నిలబడ్డం అనేది అంత ఈజీ థింగ్ కాదు ఇది ప్రతి ఒక్కరు కూడా తెలుసుకోవాలి వాళ్ళు మానసికంగా ఇంత సఫర్ అవుతారు టైంలో మాటలు చెప్పకపోయినా పర్లేదు ఏ హెల్ప్ చేయకపోయినా పర్లేదు కానీ బ్యాడ్ బిక్ బ్యాక్ సైడ్ బిచ్చింగ్ లేకుండా ఉంటే చాలు కరెక్ట్లీ కానీ నాకు ఐ థింక్ ఐ డోంట్ నో హౌ కానీ నాకు ఎప్పుడు బ్యాక్ బిచ్చింగ్ అనేది ఎప్పుడు జరగలేదు నాకు ఇండస్ట్రీ మొత్తం డీవాల్ అయినా ఎవరైనా నా కోసం నేను ఎప్పుడు ఏం బ్యాడ్ లేదు అస్సలు దే ఆర్ ఆల్ అందరు చాలా మంచిగా నాకు సపోర్ట్ చేస్తూ అందరూ ఎవ్రీ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ సో అందుకే నేను చాలా గ్రేట్ఫుల్ దానికి సో బ్యాక్ బిచ్చింగ్ అయితే ఎప్పుడు అవ్వలేదు గాడ్ గ్రేట్ అవ్వకూడదు ఎప్పుడు లైఫ్ లో సో నేను అది చాలా స్ట్రాంగ్ గా కోరుకుంటున్నాను అండ్ సో ఎస్ ఎ నీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోరా నైనిక సో ఎస్ ఎ లవ్ అంటే ఒక అమ్మాయి కేరింగ్ ఒక బాయ్ మీద ఎలా ఉంటుంది అంటే తన ఎఫెక్షన్స్ కానివ్వచ్చు తన ఎమోషన్స్ తన కేరింగ్ ఎలా చూపిస్తుంది అనేది నీ ఒపీనియన్ అంటే ఆల్మోస్ట్ నువ్వు చాలా ఫ్రెండ్స్తో ట్రావెల్ చేసి ఉండొచ్చు నీకు తెలిసిన వాళ్ళల్లో ఎవరి దగ్గర అయినా చూసి ఉండొచ్చు కదా సో నువ్వు వాళ్ళ చూసింది ఏంటి నాకు తెలిసి వెన్ అంటే ఒక అమ్మాయి చాలా గట్టిగా ఇష్టపడితే ఆ ఉమెన్ ఇస్ ఇన్ లవ్ ఐ థింక్ తను ఒక మదర్ క్యారెక్టర్ లాగా అయిపోతుంది మదర్ ఎనర్జీను మంచిగా చూసుకోవడం వంట చేయడం అన్ని అంటే నా నేను అలా ఉంటాను అనమాట నే నాకు కేర్ పెంపర్ చేయడం చాలా అలవాటు ఇఫ్ ఐ లవ్ దిస్ పర్సన్ నేను తిన్నావా తిను నేను వాటర్ తాగు అని కూడా చెప్తాను సో నేను నేను అలా ఏం ఫుడ్ కావాలి ఏం ఫుడ్ నేను తింటాం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టడం కావాలి ఆ షర్ట్ తీసుకుంటాం సో ఐఎమ్ ద బాయ్ ఫ్రెండ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ అనమాట నేను అలా నేర్చుకున్నాను కాబట్టి నేను అంతా ఇండిపెండెంట్ ఉన్నాను కాబట్టి నాకు అసలు నచ్చదు దట్ ఐఎమ్ మాస్కింగ్ సంబడి నువ్వు నాకు ఇది గిఫ్ట్ చేయి ఇది చేయి అది చేయి నాకు నచ్చదు సో నేనే నాకు నా ఐఎమ్ ఐ అంటే నేను నా కోసం కూడా కేర్ తీసుకుంటాను ఆ పక్కన ఉన్న మంచి నీకు కూడా కేర్ తీసుకుంటాను అనమాట సో ఐ థింక్ అదే ఒక అమ్మాయి ప్రేమిస్తే ఇంకా వైఫ్ ఎనర్జీ మొత్తం ఇంకా వాట్ ఈస్ ద బ్రేకప్ అంటే బ్రేకప్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి వాట్ ఈస్ ద బ్రేకప్ అంటే ఏం చెప్తావు బ్రేకప్ నుంచి మనకి రియలైజ్ అయిన థింగ్స్ కానీ నేర్చుకున్న లెసన్ కానీ ఏంటి రియలైజ్ అయిన థింగ్స్ నేను ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏదైనా తప్పు జరిగినప్పుడు అప్పుడే సైడ్ అయిపోవాలి మంచి చేంజ్ అవుతాడు చేంజ్ అవుతాడు అది అనుకోవడం ఈజ్ టోటల్ వేస్ట్ అనమాట ఇప్పుడు నాకు తెలుసు కొంతమంది అమ్మాయిలు దే ఆర్ లైక్ ఇన్ హోప్స్ ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నాడు కదా తర్వాత ఇలా ఉండడు పక్క చేంజ్ అవుతుంది నేను చేంజ్ చేపి చేంజ్ చేస్తాను నా లవ్ నేను అంత ప్రేమిస్తాను పక్క చేంజ్ అవుతాడు అమ్మ అలా ఏం కాదు ఒక ఉన్న మనిషిని ఆ మనిషికి ఉన్న వాల్యూస్ ఎప్పుడు చేంజ్ కాదు ఎప్పుడు చేంజ్ అవ్వదు అండ్ అది ఎక్సెప్ట్ చేసి ఆ ఆ మనిషిని వదిలేసి మూవ్ అని అవ్వాలి అలా సో బ్రేకప్ నుంచి నేనేం నేర్చుకున్నాను అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రష్ చేయకూడదు దేనికైనా రష్ చేయకూడదు నెక్స్ట్ ఒకసారి రెడ్ ఫ్లాగ్ వచ్చేస్తే ఆ రెడ్ ఫ్లాగ్ రెడ్ ఫ్లాగే ఉండిపోతుంది గ్రీన్లో ఏం చేంజ్ అవ్వదు లాస్ట్ థింగ్ ఈజ్ లవ్ యువర్ సెల్ఫ్ అనమాట ఒకవేళ ఆ పర్స్ ఇప్పుడు ఒక టాక్సిక్ రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉంటుంది అనమాట అడిక్షన్ అయిపోతుంది ఆ మనిషే కావాలి ఆ మనిషి ఎంత తప్పు చేసినా ఆ మనిషి దగ్గరే ఉండాలి అది దాని నుంచి బయటికి రావడానికి సెల్ఫ్ వర్త్ తెలియాలి నేను మా మంచిగా ఉన్నాను నాకు ఇంకా చాలా మంది నా కోసం వస్తారు అండ్ ఇప్పుడు నాకు ఎవరు అక్కర్లేదు నా సైడ్లో ఒక మనిషి ఉండడం నాకు అవసరమే లేదు సో ఆ మెంటాలిటీతో ఉండాలి అనమాట సో మరి మమ్మీ వచ్చారు కాబట్టి టూ మినిట్స్ అమ్మతో మాట్లాడద్దు ఏం మాట్లాడతారు మీరు ఏ సరదా గారా మరి నీ గురించి కొన్ని తెలుసుకోవాలి అంటే మరి అక్కడ అమ్మ ఉండాలి కదా మంచి విషయాలు అన్ని అన్ని మంచి విషయాలు సో హాయ్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ థ్యాంక్ యూ మీకు తెలుగు వచ్చిందా ఎందుకు రాదు తెలుగు వచ్చేసింది చక్కగా వచ్చేసింది కాదు తెలుగు వాళ్ళమే కదా తను మాట్లాడకపోతే తెలుగు అవ్వా ఏంట బయాలజికలీ ప్యూర్ తెలుగు ఆడపిల్ల అనమాట అంటే నైనిక ఫీస్ మీ ఫీస్ అసలు కంప్లీట్ గా జెరాక్స్ ఈవెన్ పుట్టు మచ్చతో సహా అంటే ఇక్కడ ఉంటే అందంగా ఉంటారని అర్థం ఇక్కడ ఉంటే బ్యూటీ ఇది బ్యూటీ మోల్ 
నేను కూడా అందంగానే ఉంటాను కదా నాకెందుకు లేదు అని నేను పెట్టించుకున్నాను ఇప్పుడు అర్జెంట్ గా నేను పెట్టించు ఎక్కడ పెట్టించుకున్నావు అది షాప్ చిన్న డాట్ అంత ఇది బాగుంది గుడ్ ఐడియా సో నువ్వు ఏంటి ఇటు సైడ్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ కదా లెఫ్ట్ సైడ్ కరెక్ట్ గా ఇక్కడ యా నేను కూడా ఇక్కడ చేయించుకోవాలి నేను కూడా బ్యూటీగానే ఉన్నాను కదా చాలా ఇక్కడ కూడా బాగుంటుందా అయితే ఇక్కడ చేయించుకోమంటావా నాకు ఇక్కడ చేయించు ఇక్కడ బాగుంటుందా ఓకే డన్ అయితే బా సో ఇది రియల్ అది డూప్లికేట్ మమ్మీ చెప్పాలి సీక్రెట్ రివ్యూ చాలా ఇష్టం సో ఎలా ఉంది ఆంటీ సో ఎలాగ నైనిక ని ఎలా తీసుకొచ్చారు బయటకి సో నిజంగా మదర్ అండ్ డాటర్ మేము ఆల్రెడీ డీలో చూసాం అంటే మీ ఇద్దరి బ్యూటిఫుల్ బాండింగ్ కానీ అంటే ఒక బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ షాడో మీరు నైనిక షాడో మీరు కదా సో అంటే ఇప్పుడు ఎలాగ చూసుకుంటున్నారు తనంటే అంత పిచ్చి ప్రాణం దేనికి ఎందుకు నాకు ఉన్నది తనక్కుతే కదా ఇంకా ఏమి గోల్స్ లేవు తనకు బాగా చూసుకొని ఉంది అంతే ఇప్పుడు వర్క్ ఉంది సెలవును ఓపెన్ చేశాను కాబట్టి కొంచెం కొంచెం మంచిగా చూసుకోలేకపోతున్నాను బట్ స్టిల్ షూట్స్ అంటే అంటే నేను వస్తాను ఎందుకంటే ఎవరు ఎలా ఒకటి వస్తారు ఎలాగో కనిపించిపోతుంది అని ఆ భయం మీద బాగుండాలి అంటే నేను అలవాటు పడిపోయాను మమ్మీ సో రెడీ చేయడం అనేది ఇప్పుడు కూడా హెయిర్ మమ్మీ చేసింది నాకు కర్లింగ్ హెయిర్ అవని రాదు మేకప్ కూడా మమ్మీ ఒకసారి అప్రూవ్ చేసి సింపుల్ ఒక పోనీ కూడా చేసుకోవడం రాదు వంట చేయడం మాత్రం మాత్రం ఓకే సో ఇప్పటికీ మీకు బేబీ కిడ్డే కదా ఇంత పెద్ద అయినా సల్లర్ చేస్తుందా ఇంట్లో బాగా లేదు చాలా సైలెంట్ ఎక్కడ ఏమోలా ఎనుక్కోవాలన్నమాట ఎక్కడ ఉంది పాప మంచిది టూ బిహెచ్ అంటే టూ బిహెచ్కే ఫ్లాట్ కదా పర్లేదు నేను ఇక్కడ ఉంటే తను అక్కడే ఉంటదని కన్ఫర్మ్ అనమాట లేకపోతే సైలెంట్ కిడ్ సైలెంట్ అల్లర ఏమీ లేదు చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు లేదు ఓకే సో నైనికాలో మీకు నచ్చినది బెస్ట్ క్వాలిటీస్ ఏంటి మేబీ తనకంట మంచి డాక్టర్ ఈ వరల్డ్లోనే లేదు కావాల అంత కేరింగ్ మీరు తనకి కేర్ చేస్తారా తను మిమ్మల్ని తను నాకు చాలా చాలా అంటే చాలా అవునా అంటే ఎలా ఎలా చూసుకుంటుంది నానిక మమ్మీ మూడు బాగాలేదు నేను సైలెంట్గా ఉండాలా ఇప్పుడు నేను లౌడ్గా మాట్లాడకూడదు ఆ మమ్మీ బాగాలేదు మమ్మీకి స్వీట్ అంటే ఇష్టం తప్పగా తెస్తుంది అనమాట బయటికి వెళ్తే ఎవరికి ఏం తెచ్చినా లేకపోయినా మమ్మీ కోసం ఒక గిఫ్ట్ ఉంటుంది అనమాట నేను అంటే ఎందుకు డబ్బులు వేస్ట్ చేయడము అంటే లవ్కి ఎక్స్ప్రెస్ ఎలా చేస్తాం మనం ఆబ్వియస్లీ అది కేర్ ద్వారానే ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాను బెస్ట్ డాటర్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ పెళ్లి చేసి మీరు పంపింగ్ చేస్తే నేను వెళ్తా లేకపోతే ఇంటికే వస్తారు అల్లడు గారు ఫిక్స్ ఫిక్స్ మరి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలా నేను ఆ టైం కాదు అనమాట పెళ్లి చేసి పంపించేసి నేను ఏదో వద్దు బాధపడుతూ ఇంట్లో ఆ టైప్ కాదే కాదు ఆబ్వియస్లీ నాకెవరు చూసుకోవాలి వాళ్ళే చూసుకోవాలి కదా తనే చూసుకోవాలి కదా సో ఇంకా అందుకని ఇంకా ఫిక్స్ డిసైడ్ అయిపోయారు సో మీ ఇద్దరు ఇంట్లో ఉండేటప్పుడు కానీ మీరిద్దరు బయట టూర్స్ వెళ్ళేటప్పుడు కానీ సో మీ ఇద్దరు ఎంజాయ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకొని వెళ్తారు బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు తింటాం అంటే మాకు తినడం చాలా ఇష్టం కొత్త కొత్త అన్ని తినాలి అండ్ నేనైతే నాది ఫిక్స్ మెన్యూ ఈజ్ బటర్ చికెన్ జీర రైస్ బటర్ చికెన్ నేను అక్క అసలు ఇష్టం ఉండదు నేను తిన్ను మమ్మీకి ప్రాపర్ అంటే సౌత్ ప్రాపర్ సౌత్ ఇండియన్ ఫుడ్ నాకు కూడా ఇష్టం కానీ నేను ఒక మంచి హోటల్ ఉండకపోతే అది నా తన సరౌండింగ్ క్లీన్ గా ఉండాలి వాష్ రూమ్ డెఫినెట్లీ చాలా 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 క్లీన్ గా ఉండాలి సెట్ క్లీన్ గా ఉంది మాది మా వాష్ రూమ్ కూడా నీట్ గా క్లీన్ ఒక అంటే హౌస్ కీపింగ్ ఒక బ్రూమ్ అంటే ఏంటి చీపురు అవన్నీ ఇచ్చేస్తే క్లీన్ చేసేస్తుంది అంత పిచ్చి నాకు ఫోబియా ఉంది అనమాట ఓసీడీ ఉంది నాకు ఓకే అసలు ఒక్కసారి నేను ఏదైనా గలీజ్గా ఉందంటే అదే నడుస్తూనే ఉంటుంది నా మైండ్ లో ఇంకా ఏం చేయలేను నేను ఇలా అయిపోతాను క్లీన్ ఉండాలి సో మంచిగా తిరుగుతాం మంచిగా తింటాం తింటాం అంతే మాటలు గాసిప్స్ మాకేమి ఉండవు గాసిప్స్ కూడా ఎలా ఉంటాయి అమ్మో ఈ రోజు సలోన్ లో బిజినెస్ బాగాలేదు సలోన్ లో ఈ స్టాఫ్ అలా అయ్యాడు ఈ గాసిప్ చేయకూడదు చెయ్యి చెయ్యము చేసే వాళ్ళంటే నచ్చదు రెండు లేదు సపోర్ట్ కూడా చేయము సింపుల్ సింపుల్ మా లైఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తే మ్యూజిక్ పెట్టుకోవడం డాన్స్ చేస్తాం మా బెట్స్ ఉన్నాయి బెట్స్ తో టైం స్పెండ్ చేయడం అంటే ద బెస్ట్ 
సో నైనిక గురించి అంటే ఫ్యూ వర్డ్స్ ఏం చెప్తారు ఆల్మోస్ట్ కేరింగ్ వాళ్ళు ప్యాంపరింగ్ చేస్తుంది అన్నీ తీసుకొస్తుంది తను ఏడ్చేటప్పుడు కానీ తను లోలో ఉండేటప్పుడు కానీ అంటే యాజ్ ఏ ఒక పేరెంట్గా ఒక మదర్గా సో మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది తను తను అలా చూడడం తను అలా చేయడం సో మీకు ఎంత పెయిన్ ఉంటుందా టైం అంటే సి సమ్ టైమ్ అమ్మ నాన్న ఇద్దరు కలిసి పెంచుతారు నార్మల్గా ఏమిటంది మమ్మీ ప్యాంపర్ చేస్తుంది డాడ్ ఏమో కొంచెం స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారు అనమాట ఆ రోలు నేను చేయలేదని సమ్ టైమ్స్ నేను నేను తప్పు చేశాను కొన్ని విషయాల్లో అదే అలాగా ఎన్కరేజ్ చేయకుండా అక్కడ రెండు కొట్టి ఇక అక్కడ అంటే మేబీ తను అంత బాధ పడిపోయిందేమో అని సమ్ టైమ్స్ ఆ ఫీల్ వస్తుంది అనమాట సమ్ టైమ్స్ బట్ ఆ సిచ్యువేషన్ ఎలా తీసుకొచ్చారు నాయని కానీ లైఫ్ కదా లైఫ్లో ఏదైనా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే మనం తప్పు చేసామా మనం ఒప్పు చేసామా మనకు తెలుస్తుంది ఎక్స్పీరియన్స్ నేను కూడా నీ యాజ్ అ మనిషి ఆ ఈరోజు చేసాను లాస్ట్కి నైట్కి నేను నా నా క్యాలకులో ఎక్కడ నేను తప్పు చేశాను ఎక్కడ నేను మంచి చేశాను తో మంచి మెమరీ ఒక అంటే డ్రా స్ట్రీట్ డాగ్స్కి ఫుడ్ పెడితే అది హా నేను ఇది మంచి ఈరోజు ఒక అంటే ఆకలితో ఉన్న కుక్కికి ఫుడ్ పెట్టాలి అది హ్యాపీ అవుతుంది అదే లేదు ఇవాళ ఈరోజు ఆ పిల్ల అంటే ఎవరికైనా ఒక మాట అన్నాను అనుకోండి అది నేను అనలైజ్ చేస్తాను నేను ఎందుకన్నానే నేనే బాధపడతాను తర్వాత సేమ్ సేమ్ అంతే ఓకే సో నైనిక మీద ఎప్పుడైనా కోపం వచ్చిందా బాగా మనుషులు చాలా ఎందుకు రాదు చాలా సో ముఖ్యంగా మిమ్మల్ని ఒక విషయంలో ఎప్పుడైనా సరే నన్ను కేరింగ్ ప్యాంపరింగ్ చేయలేదు అన్నదానికంటే మమ్స్కి కొంచెం హర్టింగ్ ఉంటుంది కదా సో అలా మీకు ఎప్పుడైనా పర్సనల్గా చూడు దొంగమోహన్ దీని నా దగ్గరికి రాలేదు నన్ను ప్యాంపరింగ్ అలా చేయలేదు యాక్చువల్లీ అలాంటి మూమెంట్ ఏం లేదు రాలేదు ఇప్పుడు వరకు మీరు మా కొడువులు అయితే కూడా చిరాకు పడతాం అనమాట యాంగర్ యాంగర్లు అంటే ఇప్పుడు నేను నేర్చుకునేది మమ్మీ నుంచి మమ్మీ చిరాకు పట్టడం నేను చిరాకు పట్టడం ఇప్పుడు ఒకే ఒక్కటే అంటే సిమిలర్ అయిపోతుంది అనమాట వన్ వీక్ మాట్లాడము తెలుసా వన్ వీక్ అలా సైలెంట్ పెన్ డ్రాప్ సైలెంట్ ఉండదు ఇంట్లో వన్ వీక్ మాట్లాడు కానీ ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఓకే ఏదో ఒక టాపిక్ వస్తుంది ఏదో ఒక టాపిక్ లో మాట్లాడతాము మళ్ళీ యాజ్ యూజ్ సో నైనిక నీ ఎలా చూడాలని ఉంది అంటే లైక్ ఎలాంటి ఫీలింగ్స్ లో ఎలాంటి పొజిషన్ లో హీరోయిన్ గా చూడాలి హీరోయిన్ గా చూడాలి అంటే అందరూ కమెంట్ పెడుతూ 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 మాకు ఒక ఒక డ్రీమ్ లాగా వచ్చింది అనమాట నేను ఎప్పుడు నెవర్ డ్రీమ్ కి తను యాక్టింగ్ లో వెళ్ళి హీరోయిన్ అయిపోవాలి అని నేను ఎప్పుడు నెవర్ బట్ అందరూ చూసి అంటే ప్రే చేస్తున్నారు అనమాట యాజ్ ఏ నువ్వు చేయగలవు నువ్వు చేయగలవు ఆ నమ్మకం నాకు వస్తుంది తను చేయగలదు అని మెల్లమెల్లగా చూద్దాం తను ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి నేను స్ట్రగల్ పడ్డా సిక్స్టీన్ ఇయర్స్కి తను వర్క్ వర్క్ అంటే యాజ్ ఏ ముంబైలోని తను రియాలిటీ షో చేసింది డాన్స్ 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 అని ఫైవ్ టు లెవెన్ ఇయర్స్ అనమాట లెవెన్ ఇయర్స్ ఆ తపస్సు చేస్తే తను అక్కడికి చేరింది తర తర్వాత తను మటుకు తను అదే అంటే ఏంటంటారు హిందీలో ఉందనమాట చల్తే గాయ కార్ హమ్ చల్తే గాయ కారమా మళ్ళీ అందరూ కలుస్తున్నారు అనమాట తో దేవుడు తన కోసం ఒక గేట్ ఇప్పుతున్నారు తో ఏదైనా ఉంటుంది తనకు రాసిన మేము అనుకోలేదు అన్నీ అవుతున్నాయి తన మటుకు తనకి అంటే యాక్టింగ్లో కూడా నేను తను అనుకోలేదు మంచిగా చేస్తుంది తన ఇంప్రూవ్మెంట్ నేనే చూస్తున్నాను అనమాట నెవర్ ఆ స్క్రీన్లో కూడా బాగా కనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకో కొంచెం అలా అనిపిస్తుంది ఆ హీరోయిన్ అయిపోతుంది అని నాకు కూతురు ఫ్యూచర్లో హీరోయిన్ అయిపోతుంది అంటే నేను కంపేర్ చేస్తున్నాను తను బాగుంది తన యాక్టింగ్ స్కిల్స్ వేరే అదర్ హీరోయిన్స్తో తో తను కూడా చేయగలదు అని ఆ నమ్మకం ఉంది సో ఎప్పుడైనా ఎవరైనా చెప్పారా మీ డాటర్ రష్మిక అలా మందన అలా ఉంటారు చాలా మంది సమంత అంటారు కొంతమంది రష్మిక చిన్న సిస్టర్ అంటారు తో నేను చాలా హ్యాపీ అవుతుంటాను అనమాట జూనియర్ రష్మిక పేరు పెట్టేసారు యాస్టాగ్ జూనియర్ రష్మిక సో మాకు కూడా అలానే అనిపిస్తారా చూడగానే నైనిక అలా అనిపించవు ఏంటో ఆ రష్మిక ఇప్పటినే చూస్తే తను తను అన్నా ఏ నువ్వు నా సిస్టర్ లాగా అప్పుడు కదా అసలు బేబీ ప్రమోషన్ అంటే తను ఒక ఏదో ఈవెంట్ వచ్చారు బేబీ దానికి అక్కడికి వెళ్ళుంటే బాగుండేది అనిపించింది నాకు కదా సీరియస్లీ బట్ ఆ డే కంపల్సరీ ఏదో ఒక రోజు గాడ్ అనేది దాచారు వస్తుంది వెరీ సూన్ అమ్మ దా ఇది ఇప్పుడు టైం వచ్చింది అక్క టైం హాయేగా అంటారు చైల్డ్ క్యారెక్టర్ 
చూసారు అంటే మేము ఇందాక నుంచి అలా అనుకుంటున్నాం బట్ ఏదైనా ఒకటి వర్కౌట్ అవ్వచ్చేమో కదరా ఏదైనా వర్కౌట్ అవ్వచ్చు సో ఇందాక మేము అలా మాట్లాడుకున్నాం కదా మీకు ఏమనిపించింది ఆనంద దేవరకొండ గారు రామ్ చరణ్ గారితో ఆనంద దేవరకొండ గారితో అంటే ప్రమోషన్ వచ్చిందని తెలిసింది తనైతే ఒక్కటే మాట్లాడి మమ్మీ ఈ రీలు విజయ్ దేవరకొండ చూస్తారు నేను తప్పగా వెళ్ళాలి అది కూడా మంచిగా రెడీ ఓకే నేను మంచిగా రెడీ చేస్తాను ఎందుకంటే విజయ్ చూస్తారు కాబట్టి ఆ థింకింగ్ తోటి ఆనందీవుడ్ వాజ్ విజయ్ దేవరకొండ అనమాట అరే చెప్పేవరా వాళ్ళకి మీరంటే నాకు చాలా ఇష్టం అని ఎక్స్ప్రెస్ చేసావాస్ సో ఇక్కడ తమ్ముడికి వైట్ కలర్ డ్రెస్ వేసారు అక్కడ పర్పుల్ వేసారు చూసారా అంటే ఎవరిది వాళ్ళకి సెట్ చేశారు ఆవిడ యాక్చువల్లీ ఆనంద్ అప్పటికి అంత బేబీ మూవీ హిట్ కాలేదు తన అప్ కమింగ్ దాంట్లో ఉంది ఫస్ట్ టైం చూసాం బట్ వెరీ చాలా మంచి అబ్బాయి అనమాట చూస్తే సూపర్ ఇక్కడ ఏమో బ్రదర్ చూడాలని చెప్పి విజయ్ గారి కోసం చేశారు ఫైనల్ గా చూస్తే వన్ మంత్ కూడా కాలేదు అక్కడ విజయ్ గారితో కూడా హగ్ ఇచ్చి ఐ లవ్ యూ చెప్పి సమాంత గారు ఇలా చూస్తున్నారు ఐ లవ్ యూ చెప్తుంటే అప్పుడు నీ ప్రమోషన్ మీరు రావాలరా ఆ రోజు నా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పేవరా ఈ రోజు ఇలా అయ్యేవరా పార్టీ వేరా అని అడగాలి అప్పుడు నేను తప్పకుండా సో అది అండ్ ఫైనల్ ఒకటి అండ్ ఎప్పుడైనా నైనిక పడుకునేటప్పుడు కానీ మీరు లోన్ గా కూర్చునేటప్పుడు కానీ సో లేకపోతే చిన్నప్పటి నుండి తన్ని పెంచి ఇంత పెద్ద చేసే విధానంలో కానీ ఎప్పుడైనా కూర్చొని తన గురించి మీరు ఆలోచించే మూమెంట్స్ ఏంటి మళ్ళీ ఎప్పటికీ అలాంటి లైఫ్ తనకి రాకూడదని కానివ్వచ్చు లేదంటే ఇలాంటి లైఫ్ రావాలి మీ పాపకి అని అనుకునే థాట్స్ ఏంటి సో ఒక్కటే పెద్ద క్వశ్చన్ అడిగేశాను అన్నిటికీ మీరు ఆన్సర్ చెప్పేయాలి చూడండి ప్రతి పేరెంట్ అంటే ఈ అందరూ మమ్మీ డాడీది అనుకుంటాం నా పిల్లలు మంచిగా ఉండాలి మా మాకి ఏవేవో అంటే మా మమ్మీ తను సింగిల్గా మమ్ నాకు పెంచింది నేను తనకి సింగిల్గా పెంచాను తో సమ్టైమ్స్ అంటే అనిపిస్తుంది అనమాట ఒక సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఉండాలి అని నాకంటే దేవుడు అంటే తమ్ముడు ఇచ్చాడు నా సపోర్ట్ సిస్టమ్ మా తమ్ముడు వాడికి ఎప్పుడైనా అని ఒక అమ్మ మాట్లాడం ఇద్దరు కానీ నాకు వన్ ల్యాక్ కొట్టు నాకు టెన్త్ కల్లా కావాలి నేను రెంట్ కట్టుకోవాలి నాకు సెవెంత్ కల్లా వచ్చేస్తాయి వాడికి అంత భయం తో నాకు సపోజ్ సిస్టమ్ ఉండదు తనకి ఆ సపోజ్ సిస్టమ్ లేదు తన దగ్గర తన సింగిల్ చైల్డ్ కాబట్టి ఎవరే తనకి ఫ్రెండ్స్ అయినాని తన లవ్వర్ అయినాని తనకి సపోర్ట్ సిస్టమ్గా ఉండాలి ఎందుకంటే ఒక మనిషికి ఒక సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఫ్యామిలీ తో మేము ఫ్యామిలీకి వదిలి ఇక్కడికి వచ్చాం హైదరాబాద్ ఏమో మరి ముందు ఏమవుతుందో కానీ ఎవరు వచ్చినా ఎవరు వచ్చినా చాలా ఆలోచిస్తాను అనమాట మా నా లైఫ్లో ఉన్న లోన్లీనెస్ తనకి ఉండకూడదు అని సో ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు సమ్ ఫ్రెండ్స్ యూజ్ చేస్తారు అలా కాకుండా మనకు తెలీదు అదొక ఆలోచన ఉండదు అనమాట ఎప్పుడు ఆలోచిస్తాను తనకి ఆ స్ట్రగల్ అలాంటి ఫీల్ రాకూడదు అని వర్క్ వర్క్ వర్క్లో ఉంటే బెస్ట్ కానీ సమ్టైమ్స్ అలోన్గా ఉంటే అది ఆలోచిస్తాను ఆహా తనకి అలాగ రాకూడదు తను చీట్ అవ్వకూడదు తను బా మంచిగా ఎదగాలి ఒకరి తను ఎదుగుతూ అండ్ వాళ్ళకి చూడాలి అనమాట ఇలా కాదు సెల్ఫిష్గా అమ్మ నా కోసమే ఎంత కావాలి అని కాదు తను చెయ్యాల ఎందుకంటే మనం హెల్ప్ చేయకపోతే మనకి ఎవరే హెల్ప్ చేస్తాం ఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బెస్ట్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ తనకు వస్తుంది ఇప్పటి వరకు తన కెరియర్ని అంటే చూసారా లెవెన్ ఇయర్స్ మీరు కష్టపడి తనని వదిలేరు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు తన కెరియర్ని తను ఇంత బ్యూటిఫుల్గా ఇంత రెస్పాన్సిబిలిటీగా తను బిల్డ్ చేసుకున్నారు సో ఇకపైన కూడా అంతే బ్యూటిఫుల్గా అంతే రెస్పాన్సిబిలిటీగా తను చక్కగా బిల్డ్ చేస్తారు సూపర్ ఉమెన్ స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ అండ్ మీరు అనుకున్న ప్రతిది కూడా నెరవేరుతుంది మీరైనా వెళ్ళిపోతారు లేకపోతే తనతో అయినా మీరు ఉంటారు అది నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ బట్ అంతకు మించిన స్ట్రాంగ్ పర్సనే తన లైఫ్లోకి వస్తారు ఎగ్జాక్ట్ మీకన్నా ఇంకా బాగా చూసుకుంటారు మీరే నాకన్నా బాగా చూసుకు నాకన్నా బాగా చూసుకుంటున్నారు 
హ్యాపీ అని ఫీల్ అయ్యే రోజు ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఆబ్వియస్లీ తన సంతోషమే కదా తను ఎలాగా కెరియర్ చూసుకుంటుంది నేను బిలీవ్ చేస్తాను మనం మంచి చేస్తే మనకి మంచి రిటర్న్ వస్తుంది వస్తుంది అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలి లైఫ్ కాబట్టి కొన్ని దెబ్బలు తగులుతాయి పడతాము లెగిస్తాము తను కూడా అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి అప్పుడే కదా తనకి మనుషులు మనుషుల నేచర్స్ ఏంటి తన సరౌండింగ్లో ఎలాగ మన ఎలాంటి మనుషులు ఉంటే తనకి బాగుంటుందని తను అవ్వాలా చిన్న చిన్న దెబ్బలు తగులుతుండాలి అలా లైఫ్లో అనమాట దెబ్బలతోనే మనం మనకి లెసన్స్ వస్తాయి అనమాట లైఫ్ ఇది తెయ్యి చెయ్యకూడదు ఫర్దర్గా అది చెయ్యము నైనిక రష్మి గారు నీకు స్టేజ్ మీద ప్రామిస్ ఇచ్చారు కదా ఫర్ ఎవర్ నీతో ఇలానే ఉంటుంది అని సో ఇప్పటికి రష్మి గారితో కాంటాక్ట్లో ఉండడం ఆ బాండింగ్ ఎలా ఉంటుంది బాగుంటుంది బాండింగ్ అంటే అక్క అప్పుడప్పుడు మేబీ ఆబ్వియస్లీ డైలీ అయితే మాట్లాడము ఎప్పుడైనా నాకు మోస్ట్లీ మాట్లాడుకున్న విషయం ఏంటంటే డాగ్స్ అక్క ఇక్కడ ఈ డాగ్ ఉంది రెస్క్యూ చేయాలి చెప్పు ఎలా చేయాలి సో అక్క నాకు ఈ నెంబర్ని కాంటాక్ట్ చేయి ఆ నెంబర్ని కాంటాక్ట్ చేయి ఇది అది అని నేను అప్పుడు ఎప్పుడైనా నా కొత్త ప్రాజెక్ట్ వస్తే అక్క కొంచెం సపోర్ట్ కావాలి అలాగే సరే అక్క అడుగుతుంది హౌ హ్యావ్ యూ బీన్ ఎలా నడుస్తుంది అని చాలా రోజుల నుంచి మాట్లాడలేదు సో అలా అప్పుడప్పుడు ఒక కాల్లో మాట్లాడుతాం అక్కతో కాల్లో మాట్లాడితే మంచిగా ఒక వన్ టూ అవర్స్ మాట్లాడుకుంటాను బికాస్ నేను షేర్ చేస్తూ నేను అన్నీ అంటే నాకు ఏంటో కానీ నాకు అక్కతో అన్నీ ఓపెన్గా చెప్పేస్తాను నేను అక్క అయితే ఉంది నాకు మంచి అంటే నాకు అన్నయ్యలు ఉన్నారు ఐ హ్యావ్ అన్ అన్నయ్య కరెక్ట్ అక్క కరెక్ట్ నాకు ఇప్పుడు దాకా ఎవరు లేదు రష్మి అక్క తప్ప సో నేను మంచిగా మంచి హ్యాపీగా మాట్లాడతాను అండ్ ఇప్పుడు కూడా ఐ థింక్ ఇంటర్వ్యూ తర్వాత ఐ విల్ గో అండ్ మీట్ హెర్ ఆల్సో సూపర్ సూపర్ అండ్ ఈ సందర్భంగా సో మమ్మీకి నువ్వు ఎలాంటి ప్రామిస్ ఇస్తావు అంటే అది ప్రామిస్ అనేది కాదు కానీ కొన్ని డ్రీమ్స్ నాకు ఉన్నాయి అండ్ ఐ నో మమ్మీకి కూడా అలాగే డ్రీమ్స్ ఉన్నాయి సో ఐ నో దట్ నేను పక్క నాకు ఎందుకు నా మీద చాలా ట్రస్ట్ ఉంది నేను చేయగలుగుతాను పక్కా చేసిస్తాను అండ్ అది ఎలా చేస్తాను నాకు తెలియదు కానీ నాలో ఆ పొటెన్షియల్ ఉంది అని నేను నమ్ముకుంటాను సో పక్క ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్లో మంచి కార్ మంచి లుక్ మా సొంత లుక్ ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో విత్ బాల్కనీ బాల్కనీస్ అంటే చాలా ఇష్టం అండ్ మమ్మీకి ఒకవేళ మమ్మీకి కరెక్ట్ వే దొరికితే షీ విల్ ఒక ఇల్లుని షీ విల్ టర్న్ ఇన్ టు నర్సరీ చెట్ల పిచ్చి మొక్కలు పెంచుకుంటాను అంటే కింద వాల్ హ్యాంగింగ్స్ అన్ని కష్టపడతాను వర్క్ చూసి ఐ ఎమ్ షూర్ ఆ తర్వాత ఇంకా స్టార్ట్ అవుతుంది జర్నీ అప్పుడు దాకా వెయిట్ దిస్ ఈజ్ మై అంటే అది ఆన్ యూ మార్క్ ఉంటారు కదా రేసింగ్ ఆన్ యూ మార్క్ వన్ టూ త్రీ గో సో ఇది నా ఆ మోడ్ ఐ ఆన్ మై మార్క్ అనమాట ఇంకా రన్ చేయాలి హార్ట్ఫుల్ గా సో ఖచ్చితంగా అలానే జరగాలని మనస్ఫూర్తిగా మా సుమన్ టీవీ వ్యూవర్స్ నుంచి సో నైనిక ఫ్యాన్స్ అందరి నుంచి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ సో మీకు కూడా ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ మీ స్టూడియో బాగా క్లిక్ అయ్యి మంచి బిజినెస్ అయ్యి ఓన్ హౌస్ బిగ్ బాల్కానీతో సో మీరు అనుకున్న ప్లాంట్స్తో చాలా బ్యూటీగా చాలా హెల్దీగా ఇద్దరు ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ